स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग वेल स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम जो सेकेंड चैप्टर है हमारे टेंथ क्लास का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट ये शुरू करने जा रहे हैं सो so, इस चैप्टर के हर बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें शुरू करते हैं हम एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट तो so, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में एसिड्स होते क्या हैं एसिड्स की ऐसी आ, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इन्हें एसिड्स या बेसिस को हम बेसिस की कैटेगरी में रखते हैं शुरू स्टूडेंट शुरू करते हैं हम एसिड से एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो कैसा होगा सोर सब टेस्ट होगा इनका यानी कि हम कह सकते हैं ये खट्टे होते हैं टेस्ट में सेकेंडली जब भी हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये हमेशा ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाते हैं एंड अगर हम बात करें एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होने की यानी कि जो एक्वेस सॉल्यूशन में एसिड्स किस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं तो ये हमेशा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन आयंस देते हैं एक्वेस सोल्यूशन के अंदर और जो एसिड टर्म है वो लैटिन वर्ड एसिडस से ली गई है जिसका मतलब ही होता है सॉर यानी कि खट्टे सब्सटांसेज अगर हम बात करें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एच सी एल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच टू एस ओ फोर है सल्फ्यूरिक एसिड एंड एच एन ओ थ्री है नाइट्रिक एसिड अगर हम बात करें एच टू एस ओ फोर की तो एच टू एस ओ फोर को किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे स्ट्रोंग एसिड होता है कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर वीक एसिड्स के भी गिवन है सी एच थ्री सी ओ ओ एच इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं एथेनॉइक एसिड भी हम कह सकते हैं ऑक्जैलिक एसिड है लैक्टिक एसिड ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वीक एसिड्स के अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड ये दो टर्म स्टूडेंट्स कई जगह यूज होती हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड हम कब कहेंगे जहाँ पर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर की अमाउंट बहुत कम सपोज करो ये एक बीकर है इसके अंदर आपने यहाँ पर 100 एम टोटल सॉल्यूशन है जिसमें से 90 एम आपका एसिड प्रेजेंट है और जो 10 एम है वो आपका वाटर है तो इस कंसनट्रेशन को हम कहेंगे या इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसनट्रेटेड एसिड कंसनट्रेटेड मतलब कि जहाँ पर एक्चुअल जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं जो भी एसिड ले रहे हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी और अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड तो डाइल्यूट टर्म को ही आपने ऐसे समझना है जहाँ पर वाटर की कंटेंट या वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो सेम एज इट इज़ हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड यानी कि उसी बीकर में अगर हम बात करें अब 100 के अंदर हमारा जो 90 एम है वो वाटर रहेगा और जो 10 एम है वो हमारा एसिड रहेगा सो so, इस तरीके से हमारी जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीट हो जाती हैं बेसिकली एसिड्स होते क्या हैं आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अगर अब हम बात करें बेसिस की तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में बिटर होंगे और सॉपी टच के अंदर ये सॉपी होते हैं यानी कि जो इनका टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा सा होता है और सॉपी यानी कि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये टच में भी सॉपी मतलब साबुन जैसे हम कह सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट सी टच इनकी होती है और अगर हम लिटमस टेस्ट भी इस पर करते हैं तो ये रेड से ब्ल्यू में चेंज होंगे ये डिफ्रेंस आपने नोट करना है यहाँ पर लिटमस टेस्ट से ब्ल्यू से रेड में टर्न हो रहे थे और यहाँ लिटमस टेस्ट में रेड से ब्लू में टर्न हो रहे हैं स्टूडेंट्स जैसे एसिड डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयंस दे रहे थे सेम एज इट इज़ एक्वे सॉल्यूशन में जब बेसिस डिसोसिएट होंगे तो वो ओ एच नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है एन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है के ओ एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे कुछ स्ट्रोंग बेसिस हैं और अगर हम बात करें वीक एसिड्स की सॉरी वीक बेसिस की तो यहाँ पर एन एच फोर ओ एच अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा वीक बेस का एक कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट्स एक और टर्म आती है हमारे यहाँ पर एल्कलीज अगर बेसिस जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी अगर ये बेसिस सोल्यूबल है वाटर के अंदर अगर बेसिस सोल्यूबल है वाटर के अंदर तो उनके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे एल्कलीज उन बेसिस को हम क्या कहेंगे एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो भी हमने एग्जाम्पल्स अभी पढ़े स्ट्रॉन्ग बेसिस के ये हमारे एल्कलीज की कैटेगरी में भी इंक्लूड होते हैं सेकेंडली अगर हम अब बात करें स्टूडेंट्स जैसा चैप्टर का नेम है हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट 
तो एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ क्लियर हो जाती हैं अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की कि सॉल्ट क्या है तो ये ऐसे कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बनते हैं यानी कि अगर हम कहें एसिड और बेस रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे सॉल्ट की कुछ एग्जांपल गिवन है यहाँ पर सॉल्ट के एनएसियल सोडियम क्लोराइड ये हमारा सबसे कॉमन सॉल्ट है जो हमारा साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला है और पोटाशियम क्लोराइड के ये भी हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला होता है अगर स्टूडेंट्स अब हम बात करें इंडिकेटर्स की यानी कि किस तरह से पता चलेगा कि एसिड और बेसिसिटी का किसी सब्सटेंस की हम कैसे चेक करते हैं तो वो हम चेक करते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपना कलर या अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटांसिस ऐसी प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे अगर हम बात करें इंडिकेटर्स के टाइप्स की तो बेसिकली तीन तरह के इंडिकेटर हम पढ़ते हैं फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड है हमारा ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर सो so, शुरू करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर से जैसा नाम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल तो ये नेचुरली प्रेजेंट होंगे प्लांट्स के अंदर ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं सिंथेटिक यानी कि मैन मेड तो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मैन मेड हैं हम कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर स्टूडेंट्स ऑल फैक्ट्री जो टर्म है वो स्मेल की सेंस में यूज करते हैं हम यानी कि सेंस ऑफ स्मेल को डिनोट करता है ऑल फैक्ट्री तो जैसा कि नाम ही शो कर रहा है ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट डिफरेंट ऑडोर्स को डिफरेंट डिफरेंट ऑडोर्स के लिए सेंस देंगे वो एसिड्स और बेसिस की जो डिफरेंट डिफरेंट ऑडोर्स होंगी जो स्मेल होगी उसके लिए इंडिकेट करेंगे उनको हम कहेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो लिटमस है रेड कैबेज है रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट है फ्लावर्स हैं हाइड्रीजीनिया प्लांट की ये हाइड्रोजीनिया प्लांट स्टूडेंट्स इस तरह से इसकी पेटल्स होती है ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत छोटी छोटी पेटल्स ही होती हैं पेटल्स के बीच में ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है कुछ इस तरह का होता है ये हाइड्रोजीनिया प्लांट और इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं वो कैसे हैं ये हम अभी पढ़ेंगे और टर्मरिक भी हमारी नेचुरल इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हमारे बिल्कुल कॉमन से एग्जाम्पल हैं जैसा हमने अभी बात किया कि ये केमिकल सब्सटांसेज हैं तो मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल थैलिन ये हमारे दो कॉमन डाइज हैं स्टूडेंट्स जो बेसिकली आपको आपकी साइंस लेबोरेटरीज में देखने को मिलेंगी आपने साइंस टीचर से लैब के अंदर इनका नाम सुना भी होगा बहुत बार मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल थैलिन ये बहुत बेसिक सी डाइज हैं जो हम यूज़ करते हैं बहुत सारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अगर हम यहाँ बात करें अब आपको एग्जैक्टली इस टेबल से ये समझ आएगा कि हमने जो ये हमने अभी बात की टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में ये कि हमने ये टॉपिक क्यों पढ़ा कैसे ये सब चेंज हो रहा है अभी आपको एग्जैक्टली exactly पता चलेगा इस सीरीज़ के अंदर इस टेबल के अंदर कि हम ये कैसे पढ़ रहे हैं या कैसे इंडिकेट करेंगे ये बेसिक सॉल्यूशन के एसिडिक सॉल्यूशन को देखो अगर हम बात करें पहले नेचुरल इंडिकेटर की तो सबसे पहले हम लेते हैं लिटमस स्टूडेंट्स लिटमस जब भी एसिडिक सोल्यूशन में है तो वो रेड कलर है रेड कलर शो करेगा बेसिक सोल्यूशन में वो ब्लू कलर शो करता है तो इस तरीके से लिटमस से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर ये चेंज करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर ये चेंज करेगा तो इस तरीके से लिटमस हमारा इंडिकेटर हुआ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली इंडिकेटर होते क्या हैं ये इंडिकेट करते हैं ये हमें बता सकते हैं इनके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन या सब्सटांस हम चेक कर रहे हैं वो एसिडिक है नेचर में बेसिक है सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है रेड कैबेज ऑफ लीफ एक्सट्रिक्ट ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर शो करेगी एज इट इज़ फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया प्लांट ये एसिडिक में ब्लू और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर को शो करेंगे स्टूडेंट्स फोर्थ है हमारा टर्मरिक ये आप डेली रूटीन में भी देख सकते हो और हल्दी जिसे हम बोलते हैं एसिडिक सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता इसमें और बेसिक सोल्यूशन में ये रेड कलर शो करती है सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की जो मैन मेड या केमिकल इंडिकेटर्स हैं तो उसमें हमने दो डाइज की बात की थी फिनॉल थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज तो फिनॉल थैलिन स्टूडेंट्स कलरलेस रहेगी एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक कलर ये चेंज कर लेती है बेसिक सॉल्यूशन में सेम अगर हम इसको मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो रेड कलर ये चेंज कर लेती है और अगर बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो येलो कलर सपोज करो ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि एक बीकर है इसके अंदर मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया और मैंने कहा कि आपको मुझे बताना है कि ये एसिडिक है नेचर में या बेसिक है 
तो आपने क्या किया फिनॉल थैलिन की इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स को डाल दिया है अगर ये कलरलेस शो होता है तो आपको पता चल जाए कि एसिडिक सॉल्यूशन है और अगर इसका जो कलर है वो पिंक चेंज हो जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है अगर मिथाइल ऑरेंज आप डालते हैं तो मिथाइल ऑरेंज में रेड शो करेगा तो एसिडिक सोल्यूशन है ये और अगर ये येलो कलर शो करता है तो आपको समझ जाना है ये एक बेसिक सोल्यूशन है स्टूडेंट्स ऐसे ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं दो मैंने आपको कहा कि भाई ये सेंस की स्मेल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम यानी कि हम स्मेल करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये किस सब्सटेंस की स्मेल है अगर हम बात करें अनियन की तो अनियन की स्मेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है तो ये शो करेगा कि एसिडिक सोल्यूशन है अगर कोई स्मेल नहीं है तो वो बेसिक सोल्यूशन है सेम एज इट इज़ वैनीला एसेंस यानी कि वैनीला की जो स्मेल है और सेम एज इट इज़ क्लोव ऑयल यानी कि जो लौंग का तेल हम बोलते हैं उसकी भी एक अलग ही स्मेल होती है अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं वनीला एसेंस को तो एज इट इज़ इसकी स्मेल है जो बनी रहेगी कोई चेंज नहीं आएगा और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो ये अपनी स्मेल को लूज़ कर देगा मतलब लूज़ नहीं करेगा इन द सेंस की कोई स्मेल ही वहाँ पर नहीं आएगी और क्लो ऑयल को अगर हम बात करें तो वो एसिडिक सोल्यूशन में अपनी स्मेल एज इट इज़ मेनटेन करेगा और बेसिक सोल्यूशन में ये अपनी स्मेल को लूज़ कर देता है स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा जो ये बेसिक कंसेप्ट है इंडिकेटर्स का एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की कंप्लीट हो जाती हैं ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स एंड बेसिस की उनके बारे में सो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें अच्छे से जो बेसिक कंसेप्ट इनको समझ लें उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कंसेप्ट में तो आप कमेंट करें उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू